Bonjour chers amis, je vais vous parler d'une partie du plantain lancéolé comestible et délicieuse, très peu connue. Vous êtes sur la chaîne YouTube du Chemin de la Nature, un organisme de formation qui transmet la connaissance des plantes sauvages, comestibles et médicinales et des champignons sur le terrain et via des formations en ligne. Le lien est dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Ce qu'on connaît le plus du plantain, ce sont ses feuilles, assez facilement identifiables parce qu'elles ont les nervures principales parallèles et saillantes, bien visibles. On entend aussi parler de la comestibilité de son inflorescence en bouton, voilà, quand les fleurs ne sont pas encore épanouies. On peut aussi le manger quand c'est en fleurs, mais ce qui est moins connu, c'est qu'on peut manger quand c'est en fruits, quand ça a un aspect un peu sec comme ça. Voilà, tout ça là, on peut le manger et je trouve que c'est la partie la meilleure finalement. C'est vraiment doux, ça a un goût de noisette fraîche, un mélange entre le champignon et la noisette fraîche. Voilà, c'est très agréable aussi en bouche, ça claque un peu, ça va contenir des mucilages, donc il y a le côté un peu doux, un peu gluant quand même, hein, qui forme un peu le gel des mucilages, hein, parce que les mucilages ce sont des sucres complexes qui au contact de la salive forment un peu comme un gel. Et franchement, à connaître. Et quand ça sera bien bien sec, hein, quand les fruits secs seront à maturité et donc un peu plus durs, ça pourrait être comestible aussi et encore plus nutritif. Et vous pourrez l'utiliser également dans des soupes pour les épaissir, etc. Sachez que la plante entière est médicinale. Feuilles, inflorescences, etc. Pour tout ce qui est affection respiratoire, bronchite, pharyngite, etc. Mais aussi pour les allergies, parce qu'elle contient des antihistaminiques. Voilà, si vous êtes en pleine nature et que vous êtes ennuyé, etc., n'hésitez pas à en manger, à en grignoter, ça pourra agir rapidement. Voilà, chers amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à la partager autour de vous. Ciao, ciao